असलम दोस्तों दिस इज मी अहमद रजा एंड यू आर वॉचिंग हाउ टू डू दिस सी एस एस के हमारे पांच लेक्चर हो चुके थे आज हमारा सिक्स लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे सी एस एस लिंक सी एस एस लिस्ट एंड सी एस एस टेबल और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम लोग डिटेल से बता रहे हैं आपको इस वजह से वीडियो भी लॉन्ग जाती है और हमारे लेक्चर्स भी ज्यादा हो रहे हैं इस वजह से पेशेंस रखें इन आपको आगे जाके अच्छी चीज़ें सिखाएंगे अभी भी आपको अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा लेकिन पेशेंस रखना लाजमी है तो चलिए सबसे पहले हम लिंक को देख लेते हैं लिंक में हमारे पास चार प्रॉपर्टीज यूज होती हैं ए लिंक विजिटेड होवर एक्टिव लिंक का मतलब है जो हमारे पास नॉर्मल लिंक होता है ठीक है विजिटेड का मतलब है जिसको हमने विजिट कर लिया है तो वो विजिट करने के बाद हमारी हमारे पास कैसेज की शेप आ रही है होवर का मतलब है जब हम उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा एक्टिव का मतलब है जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं ना तो वो जो मूवमेंट होता है ना थोड़ी देर के लिए उसमें उसका बिहेव शेप कलर कैसा होगा ठीक है तो चलिए हम इसे अब इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं इधर वैसे ही एच इधर मैं इसका नाम दे देता हूँ सी एस एस लेक्चर सिक्स ओके इधर मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ ए टैग जिसका मैं रेफरेंस हैश दे देता हूँ हैश का मतलब होता है कि इसी पेज पे रहेगा ठीक है सैंपल इधर मैं लिख लेता हूँ सैंपल ठीक है इधर मैं यूज करूंगा स्टाइल टैग क्योंकि मैं इनर प्रॉपर्टी हाँ इनर प्रॉपर्टी यूज इंटरनल प्रॉपर्टी सॉरी यूज कर रहा हूँ ठीक है सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ए लिंक लिंक को ठीक है जैसा कि मैंने बताया था ए लिंक का ठीक है मैं इसे देखने लगा हूँ अब मैं इधर कर लेता हूँ इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन एक बात मैं आपको लोगों को बता दूं कि हमने जितनी भी सी की प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना अब पूरी की पूरी इधर अप्लाई कर सकते हैं इसका फोन चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर इमेज कुछ भी आप लगा सकते हैं कलर वगैरह ठीक है अब हर प्रॉपर्टी इधर अप्लाई कर सकते हैं मैंने इधर सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है टेक्स डेकोरेशन नन इसे मैं करता हूँ सेव ओपन इन ब्राउजर करके देख लेते हैं ठीक है अब देखिए सैंपल के नीचे अंडरलाइन नहीं है जो कि आम जो कि सिंपल हमारे पास ए टैग होता है उसके ला इसके ऊपर अंडरलाइन होती है इसकी अंडरलाइन अब खत्म हो गई है इसी तरह आप सॉरी अभी मैं आपको एक चीज करके दिखाने लगा हूं मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूं ये देखिए अब ये हो गया विजिटेड ठीक है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ ये कुछ भी इसकी शेप में पता नहीं चला कि ये विजिट हो गया कि नहीं अब मैं इसका चेंज करने लगा हूँ कि आपने ये विजिट कर ली है ठीक है अब मैं करूंगा इधर ए ठीक है विजिटेड ठीक है इधर मैं करने लगा हूं इसका कलर कलर ग्रीन ठीक है कलर मैंने इसका कर दिया ग्रीन अब मैं इसे सेव करूंगा ओपन इन ब्राउजर करता हूं अब देखिए विजिट हो गया तो हमारे पास सैंपल का कलर क्या हो गया ग्रीन हो गया अब देखिए जैसे ही मैं इस पे ऊपर माउस लेके जा रहा हूं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूं तो इसका कलर या शेप कुछ भी चेंज नहीं हो रहा हमें पता नहीं चल रहा कि होवर क्या हो रहा है ठीक है अब वैसे ही इसका मैं ये चीज आप चेंज करके देखता हूं ए होवर ठीक है होवर किया होवर में मैं इसका कलर कर देता हूं रेड ठीक है जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाऊं तो मुझे कौन सा कलर नजर आए रेड आए ठीक है अभी देख लेते हैं इधर जाके अब देखिएगा अब देखिए ग्रीन कलर है जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके गया तो इसका कलर क्या हो गया रेड हो गया ठीक है अब देखिए एक चीज मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं आपने गौर से देखना है कोई कलर आपको चेंज होता नजर नहीं आ रहा ठीक है जैसे ही क्लिक किया ये मैं क्लिक कर रहा हूं ठीक है इस पर कुछ भी हमें चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो उसके लिए आप एक्टिव एक्टिव पे एक्टिव पे जाएंगे ठीक है उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे तो आपको अंदाजा होगा ठीक है एक्टिव पे मैंने लिख दिया कलर ब्लू ठीक है अब देखिए मैं इधर करूंगा रिफ्रेश ये मैंने होवर किया अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपने गौर से देखना है एक मोमेंट के लिए इसका कलर ब्लू होगा देखा आपने ठीक है एक दफा फिर से देखिए ये थोड़ी देर के लिए इसका कलर क्या होता है ब्लू होता है थोड़ी देर के लिए ये एक्टिव होता है कि जब एक्टिव होगा ये देखिए थोड़ी देर के लिए इसका ब्लू कलर हो रहा है ठीक है ये इसका काम होता है एक्टिव का ठीक है चार चीजें हमने देख ली लिंक विजिटेड होवर और एक्टिव 
आप यार इधर कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ठीक है अब मैं बनाने लगा हूं इसे थोड़ा सा बटन जैसे बटन नहीं होता ये सिंपल अभी हमें क्या नजर आ रहा है सैंपल लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें नहीं पता चल रहा ये लिंक है या बटन है मैं इसे बटन की थोड़ी सी शेप देने लगा हूँ ठीक है आपने वो गौर से देखना है ठीक है इसका इधर मैं कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ ऑरेंज ठीक है टेक्स्ट कलर मैं इसका कर लेता हूँ वाइट ठीक है टेक्स्ट अलाइन में से कर देता हूँ सेंटर सेंटर ठीक है और इसकी पैडिंग में थोड़ी सी कर देता हूँ पैडिंग कर देता हूँ इसकी फाइव पी एक्स ठीक है और मार्जिन भी कर देता हूँ फाइव पी एक्स ठीक है ये मैंने इधर यूज कर लिया और इन सब को मैं कर लेता हूँ कॉपी यहां से लेके मैं इधर यहां तक कॉपी और सब मैं कर देता हूँ पेस्ट ठीक है इधर भी यहां भी और यहां भी अभी हम इसे देख लेते हैं कैसी हमारी शेप नजर आएगी ये देखिए अभी आपको इतना खास बटन नहीं नजर आ रहा क्योंकि मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं किया इधर मैं कलर इसका कर देता हूँ व्हाइट ठीक है अब देखिए ये एक बटन टाइप बन गया है ठीक है आप इसको थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ जैसा आप चाहें वैसा इसे बना सकते हैं आप एक अच्छा सा बटन भी डिजाइन कर सकते हैं मैं भी अब इधर अच्छा बटन डिजाइन करने वाला क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा इस वजह से आप खुद ही कर लीजिएगा तो ये था हमारा आ, लिंक इसमें ज्यादा कुछ नहीं है और ठीक है ये हमारा हो गया सी लिंक अब हम देखेंगे सी लिस्ट सी एस एस लिस्ट में हम मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज सिखाऊंगा ठीक है बाकी भी दो तीन होती हैं लेकिन जो मेन हमारे पास होती है ना सिर्फ वो एक ही होती है जैसा कि हमने एच टी एम एल में पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं एक अनऑर्डर लिस्ट ठीक है मैं इधर एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ ठीक है इधर मैं देख लेता हूँ कॉफी ठीक है एक मैं और एल आई क्रिएट करता हूँ उधर मैं देख लेता हूँ टी एक और मैं एल आई क्रिएट करता हूँ इसमें मैं दे लेता हूँ मिल्क ठीक है एक मैं ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने लगा हूँ ठीक है एल आई इसमें दे लेता हूँ बुक ठीक है एक और एल आई इसमें दे लेता हूँ पेंसिल ओके और एक और एल आई क्रिएट कर देता हूँ इसमें दे देता हूँ पेन ठीक है एक मैंने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली है और एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली अब हम इसे स्टाइल करके देखेंगे जो मेन चीज इसमें होती है ना वो हमारे पास एक चीज यूज होती है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप ठीक है लिस्ट स्टाइल टाइप ये देख रहे हैं आप लिस्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन आ रहा है ठीक है पोजीशन का मैं आपको इधर ही वैसे बता देता हूँ पोजीशन का मतलब होता है चले मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दूंगा इमेज यूज होती है इमेज का मतलब है कि आप इमेज उसकी जगह लगा सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप ये हमारे पास मेन होती है मैं इधर इसे यूज करने लगा हूँ अब अनऑर्डर लिस्ट कहना है मैं इसे करने लगा हूं स्केयर में स्केयर में कि हमारे पास जो बुलेट्स आएंगे ना वो स्केयर में आएंगे ठीक है अब इसे ओपन इन ब्राउजर करके देखते हैं ये देखिए ये जो हमारे पास बुलेट्स आ रहे हैं ना ये किस में आ रहे हैं स्केयर में आ रहे हैं आप इसे चेंज भी कर सकते हैं मैं इधर सर्कल भी कर, सक, कर सकता हूँ ठीक है सर्कल जो जो आप इधर ये चीजें देख रहे हैं सारी आप अप्लाई कर सकते हैं सर्कल इधर सेव करके अब इसे देख लेते हैं ये देखिए ये सर्कल आना शुरू हो गया इसका ये मतलब होता है कि आप इसे कुछ भी कर सकते हैं हाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑर्डर लिस्ट के लिए और अनऑर्डर लिस्ट के लिए चेंज है ठीक है अनऑर्डर लिस्ट के लिए और ऑर्डर लिस्ट के लिए चेंज है ठीक है जैसे कि अब मैं ओ को कर लेता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप ठीक है इसकी मैं जैसे आप अभी इधर देख रहे हैं ठीक है नंबर आ रहे हैं ठीक है मैं से चाह रहा हूँ रोमन रोमन मेरे पास रोमन लेटर्स आए ठीक है इधर लिखूंगा ये आ रहा है लोअर रोमन अपर रोमन आप कुछ भी लिख सकते हैं मैं अपर रोमन करता हूँ ठीक है सेव करूंगा रिफ्रेश किया ये देखिए अपर रोमन आगे आप इसी तरह अल्फाबेट्स भी अपर या लोअर कर सकते हैं अपर अल्फा कर देते हैं ये देखिए अपर एल्फा आ रहे हैं अपर लेटिन आ रहा है हेक्साडेसिमल्स आ रहे हैं आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं मैं इधर अपर एल्फा करके देखूंगा ठीक है 
रिफ्रेश करूंगा ये देखिए अपर ए बी सी आ गया ठीक है ये होती है लिस्ट स्टाइल टाइप अब जो लिस्ट स्टाइल पोजिशन होती है ना वो मैं आपको करके दिखाता हूँ ठीक है लिस्ट स्टाइल पोजिशन ये देखिए ये आप देख रहे हैं लिस्ट स्टाइल पोजिशन अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ठीक है अब ये पोजिशन होता है कि आपने इन साइड लेके आना है या आउट साइड लेके आना है ठीक है ये देखिए इन साइड इसका मतलब होता है अब अभी आप इन साइड देख लीजिए कैसा होता है ठीक है ये देखिए इन साइड का मतलब है इधर आप थोड़ा सा डिफरेंस नहीं देख रहे सिर्फ उसने यहाँ से स्पेस दे दी है यहाँ से आपको स्पेस दे दी है सिंपल और कुछ काम नहीं किया एक होता है आउटसाइड ये इतने खास यूज नहीं होते हुए इस वजह से मैंने इसका इतना बता नहीं रहा आपको ठीक है ये देखिए आउटसाइड ये काम होता है वो जब आप टेबल्स में इसे यूज करते हैं ना तो इन का मतलब होता है कि ये जो बुलेट्स होंगे ना वो आपके टेबल के बॉर्डर के अंदर ही आएंगे ठीक है इन का मतलब है टेबल्स के बॉर्डर के अंदर ही आएंगे आउटसाइड का मतलब होता है कि ये बॉर्डर के अंदर आएगा और ये जो बुलेट्स होंगे ना ये बॉर्डर के बाहर आएंगे बस इतना सा फर्क होता है इसका और जो दूसरा है लिस्ट लिस्ट स्टाइल इमेज इसका मतलब होता है कि आप सर्कल ये जो मैंने लिखा ना लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल इसकी जगह आप कोई इमेज लगा सकते हैं ठीक है ये आप खुद भी कर सकते हैं आप इतने काबिल हो चुके हैं आप खुद करके देख लीजिए मेरा मकसद तो सिर्फ आपको बताना ठीक है अब हम नेक्स्ट देखेंगे सी एस एस टेबल टेबल में भी काफी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं ठीक है लेकिन हम मेन मेन चीजें देखेंगे क्योंकि जितनी भी सी एस एस की प्रॉपर्टीज हैं आप किसी भी टैग में यूज करके उसे अप्लाई कर सकती हैं ठीक है इधर मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूं एक ठीक है एक दे देता हूं टी एच ठीक है इसमें दे देता हूं फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम ठीक है एक और मैं सॉरी ये रो है इसे पहले रो में क्रिएट करेंगे टी आर ठीक है इसे वहां पे कॉपी करेंगे यहां पे इधर मैं एक और टी एच क्रिएट कर लेता हूँ ठीक है इसका नाम लिख देता हूँ सेकंड नेम ठीक है इधर मैं एक टी आर क्रिएट करता हूँ टी डी इधर मैं नाम लिख लेता हूँ अहमद ठीक है और एक इधर मैं टी डी करूंगा सेकंड नेम रजा लिख लेता हूँ ठीक है एक और मैं टी आर क्रिएट कर लेता हूँ ठीक है ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमें ज्यादा टी आर की जरूरत पड़नी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके उस वजह से ठीक है इधर मैं लिख लेता हूँ सन मोहम्मद मोहम्मद ठीक है और एक लिख लेता हूँ सनावर टी डी में सॉरी टी डी में सनावर ठीक है अभी आप इसकी लुक देख लें ठीक है इधर मैं रिफ्रेश करता हूँ ठीक है ना कोई बॉर्डर है इस पर कुछ भी नहीं है वो तो आप लोगों को चीजों को मैंने पहले ही बता दिया था कि आपने बॉर्डर इस पे कैसे लगाना है ठीक है आप सिंपल क्या करते थे बॉर्डर लगाने के लिए टेबल टेबल के टैग में क्या यूज करते थे ठीक है बॉर्डर बॉर्डर ठीक है बॉर्डर उसमें आप लिखते थे कितना आपका साइज होना चाहिए वन पी एक्स ठीक है सोलिड ये उसकी टाइप हमने देखी थी और ब्लैक कलर क्या होना चाहिए ब्लैक ये मैंने कर दिया ठीक है और इसको ये जो बॉर्डर हमारे पास आ गया है ठीक है ये बॉर्डर इनर आया है आपने टोटली ओवरऑल बॉर्डर आया है अगर आप इसके अंदर कुछ और भी यूज करना चाह रहे हैं जैसे कि मैं इधर बॉर्डर यूज करता था टेबल के अंदर ठीक है बॉर्डर इधर मैं लिखता था वन पी एक्स सोलिड ब्लैक ठीक है अब देखिए उसने रोज पे भी लगा दिया है ठीक है लेकिन यहाँ पे आपको रोज के लिए अलहदा बॉर्डर लगाना पड़ेगा और कॉलम्स के लिए अलहदा लगाना पड़ेगा ठीक है मैं इसे फिलहाल खत्म कर रहा हूँ इसे लगा रहने देता हूँ ठीक है इसे खत्म कर रहा हूँ इसकी जगह सिर्फ मैं एक काम कर लेता हूँ वो कर क्या कर लेता हूँ बॉर्डर कोलेप्स ठीक है बॉर्डर कोलेप्स और एक मैं आपको चीज बता दू जो आप इंटरनल में लिखते हैं ठीक है और जो जो इनलाइन में लिखते हैं तो वो इनलाइन को ज्यादा प्रेफर करता है ठीक है इंटरनल को स्किप कर देगा अगर आपने दो चीजें ओवरलैप की हैं ठीक है इनर को प्रेफर करेगा ठीक है मैंने ये सिंपल कर दिया इसे ठीक है बॉर्डर क्लैप्स कर दिया अब आप कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी इधर यूज कर सकते हैं टी आर की टेबल की सी एस एस में ना कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जैसे मैं इधर टी में करता हूँ सॉरी टी में करता हूँ 
टीएच की मैं हाइट बढ़ाना चाह रहा हूँ इधर मैं लिखूंगा हाइट ठीक है मैं हाइट इसकी सेवन सेवनटी पी एक्स करना चाह रहा हूँ ठीक है सेवनटी पी एक्स ठीक है अब देखिएगा इसकी हाइट क्या होगी सेवनटी पी एक्स आप इसी तरह इसकी विर्थ भी चेंज कर सकते हैं विर्थ ठीक है विर्थ में इसकी कर देता हूँ टू हंड्रेड पी एक्स ठीक है अब देखिएगा ये देखिए इसकी विर्थ भी टू हंड्रेड पी एक्स होगी आप ऐसे इधर टेक्सट लाइन भी कर सकते हैं ठीक है आप लिखते हैं टेक्स्ट लाइन ठीक है टेक्स्ट लाइन आप कर दें इसकी लेफ्ट ठीक है ये देखिएगा आप टेक्स्ट लाइन क्या होगी लेफ्ट होगी आप सारी प्रॉपर्टीज इधर यूज कर सकते हैं जितनी भी आप करना चाहें ठीक है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड सॉरी कलर बैकग्राउंड कलर मैं इसका करना चाह रहा हूँ रेड ठीक है अब ये देखिएगा ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया रेड हो गया ठीक है ये आप सारी चीजें इधर यूज कर सकते हैं एक जो मेन चीज आपको मैं बताने वाला हूँ वो आप गौर से देखिएगा ठीक है जैसे हमारे पास इधर तीन रोज हैं एक मिनट जैसे इधर हमारे पास तीन रोज हैं ठीक है एक ये वाली रो है एक ये और एक ये आप चाह रहे हैं कि ये तो मैंने छोटा सा टेबल क्रिएट किया है ना आप जब बड़ा टेबल क्रिएट करेंगे ना काफी डाटा उसमें होगा तब आप चाह रहे हैं कि जो हमारे पास इवन ओड्स ओड हो ना ओड ओड रोज जैसे ये वन है थ्री है फाइव है सेवन है ये वाली रोज का कलर हमारा ना ब्लैक हो जाए ठीक है ये हमारी मेरी कलर्स का कलर्स ब्लैक हो जाए तो आप उसके लिए ना एक चीज यूज करेंगे इधर उसे कहते हैं एंथ रोज क्या यूज करेंगे एंथ सॉरी टी आर रो नहीं टी आर एंथ चाइल्ड चाइल्ड की बात कर रहा हूँ रो की नहीं ठीक है जैसे ही मैंने इधर ओड लिखा ये आपने लिखना टी आर एंथ चाइल्ड ओड ठीक है इसका बैकग्राउंड मैं कलर कर देता हूँ ऑरेंज ठीक है बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया ऑरेंज ठीक है अब इस चीज का मतलब है कि जो भी रोज हमारी ओड है उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा ऑरेंज हो जाएगा ये देखिएगा आप ये देखिए इनका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया ऑरेंज हो गया आप ऐसे ही इधर इवन भी कर सकते हैं ठीक है इवन इवन करेंगे जो हमारे पास इवन रोज होंगी उनका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ठीक है इसी तरह आप कॉलम्स को भी कर सकते हैं कॉलम्स आप इवन भी कर सकते हैं ओड भी कर सकते हैं फिलहाल हमारे पास अभी दो कॉलम्स हैं तो हम दो को कर सकते हैं ठीक है इधर आपने सिंपल सिर्फ सिर्फ क्या लिखना है टी डी करना है ठीक है सेव करेंगे इधर रिफ्रेश कर देंगे ठीक है ये देखिए क्योंकि टी डी हमारे पास एक ये भी टी डी है और ये भी है ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कौन से ज्यादातर हम रोज को ही करते हैं ठीक है ये आप लोगों को एंथ चाइल्ड की भी समझ आ गई ठीक है अब हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं क्या टेबल के अंदर टेबल टैग के अंदर हम यूज करेंगे टेबल टैग सॉरी टेबल के अंदर नहीं हम इधर क्रिएट करेंगे एक डिव डिव जैसे मैंने आपको पहले बताया था डिव एक कंटेनर की तरह हम यूज कर सकते हैं ठीक है इस पूरे टेबल को हम एक लिखेंगे डिव के अंदर कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ कट इसे में ठीक है आप लिखेंगे डिव ठीक है इसके अंदर आप स्टाइल प्रॉपर्टी यूज कर लें अब इधर हम लिखेंगे ओवरफ्लो ऑटो ओवरफ्लो ऑटो सॉरी ऑटो जब आप ये लिख देंगे ना तो हम आपका टेबल रिस्पॉन्सिव हो जाएगा ठीक है रिस्पॉन्सिव का आपको हम लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी हम स्क्रीन छोटी या बड़ी पे जाते हैं तो हमारा व्यू कैसा नजर आएगा ग्रिड ठीक है अब देखिएगा अब जैसे ही मैं इसे छोटा करता हूँ बिल्कुल छोटा साइज का कर देता हूँ ये पहले ही छोटा है ठीक है इसकी मैं वृथ ज्यादा कर देता हूँ वृथ की वजह से छोटा आपको नजर आ रहा है टेबल की वृथ इधर टेबल वृथ ठीक है वो मैं कर देता हूँ हंड्रेड परसेंट ठीक है ये कर दी मैंने अभी देख लेते हैं ठीक है वो इसका मतलब है ये भी आप कर सकते हैं जब आप सोफ इस करेंगे ना ये देखिए ये साथ ही छोटा होना शुरू हो जाएगा वैसे ही आपका छोटा हो जाएगा ठीक है अगर आप ऐसा नहीं करते आप इधर पी में देते हैं ठीक है इधर मैं देता हूँ हजार पी ठीक है अभी देख लेते हैं ठीक है अब देखिएगा मैं छोटा करता हूं तो ये ये देखिए इसने स्क्रॉल बार ऐड कर दी अंदर उसके स्क्रॉल बार ऐड कर दी ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव होता है ठीक है शुक्रिया गाइस आज के लिए इतना ही अपना लास्ट में टास्क देख लीजिएगा